各位社员请注意，各位社员请注意，潮水来了，昨天下大雨，给海里添了养分，鱼虾蟹都出窝了，壮劳力们也赶紧出窝，赶紧出窝。今天风力不大，好太阳，是个好海，好海不等人，请社员们抓紧时间起锚。随着王向红的广播声，岛上越来越热闹，一个个渔家汉子急匆匆出门。王毅早上熬了海鲜粥，岛上人对海鲜没兴趣，但他相信孙征南和徐恒兴趣很大。王老师，你今天要去城里吗？我今天要做点东西，所以要看看时间。要是有时间，咱们就一起去一趟。他要做的是小酥鱼，岛上小杂鱼很少自己吃，多数用来喂鸡喂鸭。王毅随便就要到了好些小黄鱼，这次王毅带了个高压锅回来，他把小鱼简单收拾清理后，用熏鱼料给腌了起来。然后他在门市部看书学艺，中途有孩童过来买东西，买的多数是糖精面球，这是温州一款土零食。以后王老师自己给你们做零嘴，看王老师给你们弄一台爆米花机回来，到时候咱自家有的是玉米粒，能爆好些爆米花。王老师万岁！半晌，五头这边正快乐着，忽然有小孩喊叫起来，喊叫声从码头往山上传来，吓得王东喜赶紧往外跑。怎么了？怎么了？谁掉海里了？王老师，王老师，阿姨来了，阿姨说来找你，阿姨来了，阿姨来了。王老师的大姨来了，不是吧？他娘不是因为他爹的事跑了吗？哪里还有大姨啊？阿姨，可漂亮的阿姨。对对，可漂亮了，可漂亮了哦！是秋味水来了，他嗖一下子跑出去。张同志，谢谢你，你后面注意安全，海上风不小。没事没事，我也谢谢你，谢谢你的关心。王毅从山头跑出来，王老师在那里？他在门市部，他出来了。山头能看见码头，但不能直接通往码头。等等我，我去接你，我去接你。我操，王老师你跑慢点，别一头撞海里。这是谁家姑娘？去看一趟电影，还真把姑娘看进门来了。有出息，有能力。王毅跑到码头，秋未水在对他灿烂的笑。王老师，你怎么喘得这么厉害？从山上下来才几步路呀，怎么会这么喘？我看见了来支援咱们学校建设的同志，高兴、激动、心跳太快。我以为你是体虚，跑几步路就喘。生产队的老娘们开起玩笑来都是这样，嘴巴往下三路使劲。至于老爷们，老爷们不用嘴巴，直接上手摸。这姑娘真好看。你怎么挑着东西来啊？因为拎着会很沉。接过扁担上肩挑起来。王毅当场倒吸一口凉气，哈，真的很沉呀！挑着也感觉很沉吗？我感觉不沉，但是这两个箱子里的东西本身是沉重的，物质的重量是客观的，不以人的思想而改变。扁担挑东西确实很能减轻重量感，问题是得会挑。王毅没有挑过扁担，走起来晃晃悠悠的。王老师，先前后扶好扁担，平衡了，用左手扶着前后的绳，右手扶着后面的绳，稳当一下子往前走。这是为难读书人了，王老师，我去帮你挑。不用，我确实是第一次挑扁担。但我这个人没别的优点，就是好学。现在我已经学会了。你真的没有挑过扁担呀？城里长大的，是我小时候住的地方，交通上方便。我在东北林场长大，那边道路很平坦很多，林场养的牛马驴骡牲口齐全，所以我们不太用扁担。东北林场那什么样子？王毅顿时来了精神。这个话题他已经准备多日，周末每次回去他都去了解建国后东北林场和农场的情况。他一路挑着扁担一路聊，从山脚下聊到山顶，到了听涛居前坐下继续聊，继续介绍四季林场。秋未水直接被忽悠瘸了。王老师，咱啥时候吃啊？你不是在海边吗？怎么回来了？我捡了些螃蟹带回来，然后歇歇脚。啥时候吃螃蟹的蛋？今天中午就吃。你继续说，继续说。秋同志，你的情绪现在好很多了。好多了，不过不吃药还是会感觉不太好。每天吃上药，情绪会好一些。怎么说呢？以前整天无精打采，高兴不起来。吃了这药以后，会听到一些话，看到一些事而感到高兴。比如听你描述东北的生活，我就会感觉高兴。这就好，你是抗抑郁药敏感体质，这真是不幸中的万幸。抗抑郁药并非是神药，有些人吃过后效果不佳，有些人则效果立竿见影。今天你把你过去和现在的精神状况给我仔细描述一遍，我给你针对性的用一下药物，这样或许效果能更好。我来找你，其实就是为了这个。是吗？我还以为你是来我们岛上走街串巷当小贩的。当小贩也行，能开开心心最重要。这是小贩给你和你的学生带来的货物。木箱盖掀开。露出里面全是白色的鞋子，哦，小白鞋。这年头城里很流行小白鞋，他去户都看到魏成家的姑娘几乎都踩着小白鞋，又好看又时髦又便宜。当然这个便宜是针对皮鞋，如果说针对老布鞋那还是贵，一双小白鞋要五元到八元不等。对于外岛渔家人来说，这么一双鞋要全家从牙缝里攒一个月。这箱子里不只是小白鞋，也有回力鞋。你们学生穿的校服那么整齐漂亮，鞋子不搭配。你知道我为什么今天才来找你吗？因为我昨天才买到这些鞋子，又是八双小白鞋。五十四双回力鞋，你的学生每个人都能分一双。你怎么知道我这里是六十八个女学生，五十四个男学生？那天我数了呀，因为我情绪容易低迷，那时候整个人会难受，会胡思乱想。于是每当这时候，我就强迫自己去数数，以此来转移注意力，否则我会，反正很不好。他没把自杀这样的话说出来。
毕竟不好听，会好起来的。你相信我就行，我有办法让你好起来。我信你。这时候他的情绪就又不好了。王毅发现了，他情绪好的时候，笑容会很灿烂；而一旦情绪不好，表情会变得淡然。笑容就是礼貌性的。跟我进屋，我给你看一个好东西。天哪，你这是从从哪里买来的？好漂亮！我我几乎是这一生亲眼见过最漂亮的东西了。你上次给学生买零食，又邮寄来饼干和罐头。我和学生都非常感谢你，恰好我有留学的同学要回来，就让他帮忙从国外带了这一套首饰。你知道米国的唐人街吗？这是唐人街上卖的最好的一款发夹，我觉得跟你气质很搭配，很贵吧？你给我们买食物的时候，我可没问过你花了多少钱。谢谢你，其实我那是应该的。你给我治病也没有要钱，我给你治病才是我应该做的。这是一名大夫的职业操守。你是一个好大夫，你来一趟不容易。先说一下你这段时间的情绪，我记录一下。然后我找学生带你在学校和岛上转转，然后我来准备午饭，也给你准备上药物。好的，谢谢你。另外，我这次来你们天涯岛还有点事呢，我要拜访一位叫王真刚的老人，帮我爷爷拜访他。王真刚这个人我不太了解，等我去给你打听一下。你爷爷跟他是旧交？不是，是我爷爷的老朋友，与他是旧交。在东北的那位莫爷爷，最近五六年莫爷爷来过三次，他都想找你们岛上的王爷爷，可是没有成功。王爷爷好像不见他，至于老爷爷们之间怎么回事，我不清楚，我爷爷都不清楚。只知道莫爷爷亏欠王爷爷，这次我上你们岛子来，他知道后就让我给王爷爷带点礼物。他打开另一个木箱，箱子里全是食物，这些东西都是我爷爷攒的。他找人了解了你和你们学校的情况，帮我买了这些东西。太感谢他老人家了，你不感谢我了？特别感谢，满心都是对你的感谢。邱渭水本来只是调侃一句，让他一说害羞了。王毅见此，心里大为激动。邱渭水爷爷给王真刚准备的礼物，用报纸包着，一共有两份，一份写着给最可爱的人，一份写的是保家卫国真英雄。何惧无悔他征程？王真刚是不是就是四族的小爷？你四族的小爷是不是叫王真刚？你也得这么问，这有什么区别？